جعل الرب يسوع في أرجاء فلسطين مدة ثلاث سنوات يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس ومع أن الناس العاديين أحبوه فإن القادة الدينيين في أورشليم كانوا يتآمرون لقتله وكان يسوع يعلم ذلك وحين تمت الأيام لارتفاعه إلى السماء ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم إن علمت أن بعض الأشرار في مدينة بعيدة يخططون للقبض عليك وتعذيبك وقتلك هل تذهب إلى هناك؟ هذا ما فعله يسوع من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم لكن التلاميذ لم يكونوا يتوقعون ملكا كهذا مسيا مصلوبا فمن المؤكد أن الله لن يسمح لمختاره أن يتألم ويذل هكذا لذلك قال بطرس ليسوع حاشاك يا رب لا يكون لك هذا فالتفت يسوع وقال لبطرس ذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس لقد أراد التلاميذ مسيحا وملكا يسحق المستعمرين الرومان ويقيم حكومة جديدة في أورشليم وأثناء سيرهم كانوا يتجادلون حول من منهم سيحظى بمنصب مرموق في مملكة الله لذلك قال يسوع لتلاميذه من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين لم يأتي المسيا في المرة الأولى ليهزم الممالك السياسية أو ليحكم على عروش أرضية بل جاء ليهزم الشيطان ويسود على قلوب البشر لذلك فقد علم يسوع ها ملكوت الله داخلكم ولكن قبل أن يتمكن الملك السماوي من التربع على القلوب ثم على الأرض كلها يجب أن تدفع أجرة الخطية عن كل العالم ويجب أن يهزم الموت هذه هي مأموريته